സംഭവങ്ങളുണ്ട് <laughs> 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 അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഓരോ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് തുടക്കത്തിൽ മിക്കവർക്കും തെറ്റി തെറ്റി വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങും ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിലായിരിക്കും ബസ്സിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്ര പാഡ് വെച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ലീക്ക് ആവും പിന്നെ ആ സമയത്ത് പലർക്കും പെയിൻ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര കോമൺ ആ പീരിയഡ് പെയിൻ പിന്നെ ചിലവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിവിയർ പെയിൻ ദാറ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു പ്രസവവേദന പോലത്തെ വേദന വരുന്ന പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ദേ മൈ ബീൻ പെയിൻ ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഈ പാഡ് വെക്കണം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൂഡ് വേരിയേഷൻസും ഉണ്ട് കാരണം ഈ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രിജൻ സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ പോലെ അപ്പം ഒരു ദിവസം ഒരു മാതിരിയാണ് ഒരേ വ്യക്തി പെരുമാറുന്നത് പല മാതിരി അപ്പം ആ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്കംഫേർട്ടും ഇതും സൈക്കോളജിക്കൽ ഇതും പരീക്ഷയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പെയിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് തന്നെ പോറാവും അപ്പം ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഇത് പിന്നെ വേറൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഈ പാഡ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിനൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ സംവിധാനമോ ഇതുകളും ഇപ്പോഴും ഇല്ല പലപ്പോഴും പാഡ് കത്തിക്കേണ്ടി വരിക പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തുണി ഉപയോഗിച്ച് റിയൂസ് ചെയ്യുക അതാണെങ്കിൽ അൺഹൈജീനിക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല തലവേദന ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് പീരിയഡ്സ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അതിന് കൂടാതെ ആ സമയത്ത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും വരാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഒരു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയണേ എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറിൽ ഇരുപത് മുപ്പത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലാജ് നമ്പറാ തേർട്ടി ആ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എന്ന് അവർ പറയണേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് നിയർലി തേർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പം അത്രയും പേർക്ക് പീരിയഡ് സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോർമോൺ അബ്നോമാലിറ്റി ജനറ്റിക് ആണ് ജന്മന ഉണ്ട് ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ട് പീരിയഡ് പ്രശ്നം മെയിൻലി വരാതിരിക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ടൊറൻഷ്യൽ ബ്ലീഡിങ് കുറെ നാൾ നിൽക്കുക പിന്നെ അത് റിലേറ്റഡ് ഹോർമോൺ പ്രോബ്ലം ഉള്ള സിംറ്റംസ് സൈക്കോളജിക്കൽ സിംറ്റംസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം അവർക്ക് ഇറിറ്റബിലിറ്റി ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ പോർ ബോഡി ഇമേജ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പി സി ഉള്ളവർക്ക് പ്ലസ് ഈ പീരിയഡ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഈവൻ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ അതായത് ഈ അനോറക്സ് അതായത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുക ശരിക്കും ഉറക്കം കിട്ടാതിരിക്കുക അമിതായിട്ട് വണ്ണം വെക്കുക ഹെയർ ഗ്രോത്ത് മീശ താടിയൊക്കെ അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ കളിയാക്കും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ ഇത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി പോർ ബോഡി ഇമേജ് ഉള്ളവർക്ക് കളിയാക്കുമ്പോൾ ഇനിയും പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അത്യാവശ്യം കോമൺ ആണ് താനും ഇപ്പൊ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയോട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേരളത്തിൽ നല്ല കോമൺ ആണ് ഭക്ഷണ രീതികളും സെഡൻറി ലൈഫും വ്യായാമം ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇത് കൂടുന്നത് ജനറ്റിക്കലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നല്ല എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഡയറ്റ് വെച്ചാൽ അത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അത് കാരണം തന്നെ ചിലവർക്ക് സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷനിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഈ പിസി ഉള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് ഇത്തിരി ദേഷ്യമൊക്കെ കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് കഴിവ് കൂടുതലുണ്ടാവും ലൈക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പൊങ്ങി ഹൈ പൊസിഷനിലെത്തും മിക്ക പെൺകുട്ടികളും ബീച്ച് ഉള്ളവര് പക്ഷെ മിക്കവർക്കും കല്യാണം കഴിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ദ മൈ നോട്ട് ബി അട്രാക്റ്റഡ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോടുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഓൾട്ടേഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മെൻസ്ട്രൽ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് അത്യാവശ്യം തലവേദനയാണ് പി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡിന് ഒരു വൺ വീക്ക് മുമ്പൊക്കെ ഈ ചീത്ത മൂഡ് ചിലവരിൽ നിന്ന് കരയും ചിലവർക്ക് ദേഷ്യം വരും ചിലവരിങ്ങനെ മൊത്തം ഓഫ് ആവും പല പല സിംറ്റം
അതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഇവര് സഹിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ലീനിയൻസ് കൊടുക്കണ്ട ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പീരിയഡ് പെയിൻ ഉള്ള ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോ അതെങ്ങനെ ന്യായമാവണേ ബാക്കി കുട്ടികളിലൂടെ അല്ലേ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഒരു വുമൻ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല ഇതൊരു അത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പുറത്ത് സബ്ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നു അത് പിന്നീട് ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ പിന്നെയാ വരുന്നത് പി സി ഓസ് ഉള്ളവർക്ക് ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാവാം വൈകാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് ലോങ് ടേം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് വണ്ണം മാത്രമല്ല ചിലവർക്ക് മെലിഞ്ഞവരും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ചിലവർക്ക് ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും പ്രഷർ കൂടുക കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുക ഡയബറ്റിസ് വരാക്ക് അത് ഈ പി സി ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് പിന്നെ ഹോൾ ബോഡി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും അസുഖങ്ങൾ വരിക ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൾട്ടേഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപത് മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലാർജ് നമ്പർ അത്രയും ഒരു അവയർനെസ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇല്ല പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് എടുക്കുകയേ ഇല്ല ഓ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാതിരിക്കും വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ പേര് പെയിൻ ഉള്ളവരൊന്നും ഇത് സിവിയ പെയിൻ ഉള്ളവരൊക്കെ വെറുതെ പെയിൻ കിള്ളർ എടുക്കും അത് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൊന്നും ഇല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാ ഇതൊക്കെ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവും അപ്പൊ പലപ്പോഴും പ്രോപ്പർ ഹെൽപ്പ് കിട്ടില്ല ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡയറ്റ് പിന്നെ പിന്നെ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കാരണം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സ് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സിൽ ഫൈബർ കുറവാ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി റെഡിമെയ്ഡ് ഇത് കഴിക്കാം പണ്ട് നമ്മളിപ്പോ പച്ചക്കറിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതല്ലേ അതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻസും ഫൈബറൊക്കെ കൂടുതലായിരുന്നു നല്ല വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മൾ പറമ്പെന്നൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പറിച്ച് കഴിക്കുമല്ലോ പേരക്കയും ചക്കയും മാങ്ങയൊക്കെ ഇപ്പൊ അതെല്ലാം പോയി എല്ലാം പാക്കറ്റഡ് ഇതാവുമ്പോ അതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ കുറയും ഫൈബർ കുറയും അപ്പൊ നമുക്ക് ന്യൂട്രിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എംറ്റി കാലറി ആവും പിന്നെ മിക്ക റെഡിമെയ്ഡ് ഫുഡിൽ ഓയില് കൂടുതല അപ്പൊ കുറെ ഓയിൽ ഇൻടേക്ക് കൂടും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിന് ഗുണമുള്ളതൊന്നും കിട്ടില്ല എന്നാ കൊറേ എം ടി കാലറി കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മള് വണ്ണം വെക്കും നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹെൽത്തി ആവില്ല നമ്മള് മൂക്കുരു ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ വരുന്നത് വണ്ണം വെക്കുന്നത് മൂഡ് വേരിയേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റ് ഇത് ഈ ത്രീ മൂർത്തി പോലെയാ മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റിസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതല് അപ്പൊ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റൈസേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം ഈവൻ ഡയബറ്റിസിന് കൊടുക്കുന്ന മെറ്റ്ഫോം ഒക്കെ കൊടുക്കും കൊടുക്കും പിന്നെ ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതായത് എക്സസൈസ് ചെയ്താല് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റീവ് ആവും അപ്പൊ പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫുൾ ടൈം പഠിപ്പിക്കലാണല്ലോ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭക്ഷണം ഹെൽത്തി ആക്കണം എക്സസൈസ് റെഗുലർലി വേണം ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റണേന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ഇവിടെ കളിച്ചൊക്കെ നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരെല്ലാം നിർത്തും പിന്നെ ആംബ്ലയർ കളിക്കാൻ പോകും സ്പോർട്സ് ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾ കുറെ പേര് നിർത്തും അപ്പൊ അത് ചീത്തയാണ് ദേ ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ അവരെന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സസിന് പോവോ അല്ലെങ്കിൽ സി വൈകുന്നേരം ഷട്ടിൽ കളിക്കുവോ ജിമ്മിൽ പോവാലോ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിന് പോവാം യോഗ ക്ലാസ് എന്ത് വേണേ ചെയ്യാം നടക്കാൻ പോവാം എല്ലാം വേണം എല്ലാം മിക്സഡ് ആണ് നല്ലതാ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികള് ജോഗിങ്ങിന് പോയെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും വായം പിടിച്ച് നോക്കിക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തോ അല്ലെ സ്വിമ്മിങ്ങിന് പോയി അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവും കുറെ പേര് ജിമ്മിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പേര് ആ ഏജില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്തിരി ഷൈ ആയതുകൊണ്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും ഫ്യൂച്ചർ അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ
നമ്മള് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തു പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഡോപ്പമൈൻ ഒക്കെ കൂടുമല്ലോ അപ്പൊ അതും പോകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ ഡിപ്രഷൻ ജനറലി കൂടുതലാണെന്നാണല്ലോ മിക്കവാറും എല്ലാ ഏജിലും പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഡിപ്രഷനും അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഈവൻ സ്കീസോഫ്രീനിയ ജീൻ ഉള്ളവര് കൊറേ പെൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ സഫർ ചെയ്യുക ഇതുള്ള ആണുങ്ങൾ അത് അറിയാതെ കൊറേ വർക്ക് ചെയ്ത് നടക്കും കുഴപ്പമില്ലാതെ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും സൈക്കാട്രി പ്രോബ്ലം കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആണത് പെൺകുട്ടികളെ സ്ത്രീകളെയാണ് ജനറലി പിന്നെ അവർ വലിയ അഗ്രസീവ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വലിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ആ പിന്നെ പി സി ഉള്ളവർ അത്യാവശ്യം അഗ്രസീവാണ് അതൊക്കെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അഗ്രസീവാ പക്ഷെ ജനറലി ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ മാറിയിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പേര് സൈലന്റ് ആയിട്ട് സഫർ ചെയ്യും പി സി ഉള്ളവര് ിയർലി സൂയിസൈഡ് ഞാൻ കാണുന്ന പെൺകുട്ടികള് ഞങ്ങള് ഒരു സ്കോർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് പി സി ഓന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും സ്കോർ കേട്ടോ പൈതവേ അപ്പൊ പി സി ഓന് ഞാൻ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ആങ്സൈറ്റി മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഇത് ഇവർക്ക് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പൊ സീറോ വൺ ടു ത്രീ സ്കോർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ ഈ സ്കോർ ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോ എനിക്കിപ്പം അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ സീറോ വൺ ടു ത്രീയില് മിക്കവരും ഈ സിംറ്റം ഒക്കെ ടൂവും ത്രീയും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇൻക്ലൂഡിങ് സൂയിസൈഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി ഒരു ത്രീ അത് ത്രീ അല്ല ഫോർ ഇട്ടോളാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ദൈവമേ ഞാൻ നിങ്ങൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് കാണണമെന്ന് പറയാം അല്ലെ ഇല്ല ആരെയും കാണില്ല അപ്പൊ പറയും അതെ ഞങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടറെ എന്ന് ദേ ദേ ആർ സോ ഡെസ്പെറേറ്റ് ദേ വോണ്ട് ടു ഡൈ ആരോടും പറയില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും ദൈവമേ യു നീഡ് ഹെൽപ്പ് അമ്മ എവിടെ പാട്ടാർ എവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ തപ്പും ഇതൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവര ഞാൻ പറയണത് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് മുതൽ ഞങ്ങൾ ഈ സ്കോർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഏജ് മുതലുണ്ട് ഇവിടെ ആരോടും പറയില്ല മുറിയിലും പൊട്ടിയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് അതാ ഞാൻ പറയണേ നിങ്ങൾ പിള്ളേരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക പേരൻസിനോട് പറയണേ അല്ലെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയുടെ മനസ്സിൽ എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ ഞാന് പറ്റി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ എന്റെ ഫീമെയിൽ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ അവർക്കൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളുടെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയില്ല അതാണ് ഈ പി സി ഓസിന് അവയർനെസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പക്ഷെ കല്യാണം കഴിച്ചവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം അവർ നമ്മളിങ്ങനെ ഒ പിയിൽ വരുമ്പോഴേ ഭർത്താവും ഭാര്യം വരുമ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഹാ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് മാലാകെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ചെകത്താനോ എന്നൊരു അവരിങ്ങനെ ഭാര്യ നോക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഇത് വിളാവാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദേഷ്യമാരും പാത്രം ഒക്കെ ആ അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അപ്പൊ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയാം ഭാര്യ നല്ലതാന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അതായത് സി ഈ ഹോർമോൺ വേരിയേഷൻ കാരണമാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യണേ അതായത് അല്ലാതെ അവരുടെ പ്രോബ്ലം അല്ല അപ്പൊ ഈ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്താ മതി ഈ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് അതായത് പല ഈ ഹോർമോൺ വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരുമായിട്ടും ഇവൻ സ്ത്രീകളുമായിട്ടും ഉണ്ട് ബന്ധങ്ങളിൽ അണ്ടമാനം ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഈ പി സി ഉള്ളവർക്ക് ചിലവർക്ക് ലിബിഡോ ലിബിഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സിനോടുള്ള താല്പര്യം ചിലവർക്ക് കുറവായിരിക്കും ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും ചിലവർക്ക് പെയിനും ഉണ്ട് ഒട്ടും പറ്റാത്തവരുണ്ട് ചിലവർക്ക് കൂടുതലും ആയിരിക്കും അതാ ഭയങ്കര വിയേഡ് ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ഡിസോർഡറാ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇത് കൂടുതലും ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഈ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ കാരണം അവർ ചടി പോവുകയും ചെയ്യും അതായത് അവർ അത്ര ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ധൈര്യം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ എക്സ് ആ അതില്ലാതെ പോകുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു പക്ഷെ കൂടുതൽ പേരെ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലി കാണുന്നത് ലിബിഡോ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് ചില പേഷ്യൻസിനെ കാണാറുണ്ട് ദറ്റ് അവർക്ക് ഭർത്താവിനോട് അല്ല ആണുങ്ങളോട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നാത്ത പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഒട്ടും ആരോടും തോന്നാത്ത കാണാറുണ്ട് ഇവരുടെ ഹോർമോണിന്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മള് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എടുത്ത ഏത് ലെവലിൽ വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇതിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്
തോന്നണം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടില് എനിക്ക് അത് ആക്ച്വലി ആ കേരളത്തില് അതെനിക്ക് ഈവൺ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പം കൊച്ചി മെട്രോയിൽ തന്നെ അവർക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷം വരും നമ്മൾ ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെന്ന് അറിയുമ്പോഴേ കാരണം അമേരിക്കയിൽ പോലും ഈവൻ കാലിഫോർണിയ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്തേ ഉള്ളൂ അത് ആക്ച്വലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ള ആ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് കേരളത്തിനോട് ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ലൈക് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര മോഡേണും ഇത് ഹെൽത്ത് ഇതെടുത്താലും നമ്മുടെ മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് അതായത് മദേഴ്സ് മരിക്കുന്ന റേറ്റ് പിന്നെ ഫീറ്റൽ ന്യൂനേറ്റൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ മരി ഇത് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൻ്റെ അടുത്ത് സെയിം ആണ് നമ്മൾ നിൽക്കണെ ഇന്ത്യയിലെ വേറെ സ്റ്റേറ്റ്സ് എടുത്താൽ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ട് എത്ര ആയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജനറ്റിക്കലി ഫീമെയിൽ എക്സ് വൈ മെയിൽ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ എംബ്രിയോളജി എടുത്ത അതായത് കുച്ച് ഇങ്ങനെ വയറിനകത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇതിൽ തന്നെ കുറെ കോംപ്ലെക്സ് ഇതുണ്ട് ഈ വൈ നമ്മള് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഉണ്ടാക്കും മെയിൽ അത് കാരണം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ടെസ്റ്റസ് വെനിസ അതൊക്കെ ആ അപ്പൊ വൈ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാന്ന് ജനി വിചാരിക്കേ ഈ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ശരിക്കും ബോഡിയിൽ ആക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയും ഈ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ബൈ റിസെപ്റ്ററിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ആവണേ ഈ റിസെപ്റ്ററിന് ആക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വൈ ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ഫീമെയിൽ ആയിട്ടിരിക്കും ഫിസിയോളജിക്കലി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ടോട്ടലി ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ടെസ്റ്റിക്കല് ഫെമിനൈസേഷൻ സിൻഡ്രോം ആൻഡ്രജൻ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി സിൻഡ്രോം അതിന് കുറച്ച് പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പേഷ്യന്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് പീരീഡ് ആവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന മുമ്പ് എന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോ നല്ല ടിപ്പിക്കൽ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ബ്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ സാരി കൊടുത്ത് നല്ല ഇതായിട്ടാ വന്നത് കേട്ടോ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സോ അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ജനറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ അത് എക്സ് വൈ പക്ഷേ നമ്മൾ എന്നിട്ട് പേരന്റ്സിന് മാത്രം കൗൺസിലിംഗ് ജനറ്റിക് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്ത ആ കുട്ടിക്ക് അതായത് അവർക്ക് ഇത്രയും വർഷം ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ലെറ്റ് ബി ഹാപ്പിലി ബി എ ഫീമെയിൽ നമ്മൾ ഇനി പറഞ്ഞത് കൊളാക്കണ്ട ഉള്ളിലത്തത് അപ്പൊ ആ ക്യാൻസർ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റിക്കുലർ ടിഷ്യൂ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇതൊക്കെ റെയർ ആണ് പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പൊ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു ആളെയാണ് തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അതായത് അത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാ എക്സ് വൈ ഇതുപോലെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ എക്സ് എക്സ് വൈ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ അതുപോലെ എക്സ് ഒ ഉണ്ട് എക്സ് സീറോ എക്സ് എക്സ് ഒരു കാരണം മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് അല്ല അത് രണ്ട് എക്സ് ആണല്ലോ ഫീമെയില് ടേണർ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സേ ഉള്ളൂ മറ്റേതില്ല അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞ് യൂട്രസ് ടേണർ സിൻഡ്രോം അവർക്ക് ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവാ വെബ് നെക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു പേഷ്യന്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സോ അപ്പൊ അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ അപ്പൊ യൂട്രസ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് കശുവണ്ടിയുടെ അത്ര ഉള്ളായിരുന്നു ചെറുതായിരുന്നു നമ്മൾ എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈസ്ട്രജൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് പി ആർ പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുതിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കുത്തി വെച്ചിട്ട് യൂട്രസ് വലുതായി നമ്മൾ അതിനകത്ത് എംബ്രിയ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻസ് ഇതിൽ പലതുണ്ട് ജനറ്റിക്കലി തന്നെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചില എൻസൈം ഡെഫിഷ്യൻസീസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഹോർമോൺ ആക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉണ്ടാവും അംബീഗ്വസ് ജെനറ്റാലിയ എന്ന് പറയും ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ചേർന്നുള്ള ജെനറ്റാലിയ ആ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻ ജനറ്റിക്കലി ഫിസിക്കലി ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇത് കൂടാതെയാണ് ബ്രെയിൻ്റെ അതായത് ടിപ്പിക്കൽ മെയിൽ ആവാം ടിപ്പിക്കൽ ഫീമെയിൽ ആവാം
ിറ്റി ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ കുറച്ച് പറഞ്ഞതാ കാരണം നമ്മള് ഒരുപാട് സയൻസ് അല്ല യു ജസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ദം ഈക്വലി എന്തിനാ അനുകമ്പ കാണിക്കണേ ജസ്റ്റ് എനി നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് എല്ലാവരും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ സോഷ്യലി വേറൊരു പുതിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ഐഡന്റിഫൈസ് ആൾക്ക് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചില റൈറ്റ്സ് ആണല്ലോ അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ബാത്റൂം അതിനും കൂടെ അവർക്ക് അവകാശം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനെന്താ ഇത് ഫീമെയിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വേറെ വേറെ ബാത്റൂം എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു ബാത്റൂം വെച്ചാൽ പോരെ ഇതിൽ പണ്ട് ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നപ്പം സി പണ്ട് ബ്ലാക്സിനും വൈറ്റ്സിനും വേറെ വേറെ ടോയ്ലറ്റ്സ് സ്കൂള് ബസ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ സ്പോർട്സ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ അബിലിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പോകാനുള്ള സംവിധാനം ഒരു ബാത്റൂമിൽ വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് പണ്ട് ബ്ലാക്സിനും വയസ്സിനും വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റോസ പാർക്കറിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലേഡിയ അവര് ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു അറിയോ വൈറ്റ്സിന് പോകുന്ന ബസ്സിൽ കയറി അവര് ഇരുന്നു അവരവിടെ നിന്ന് അനങ്ങിയില്ല എന്നിട്ട് അവര് പിടിച്ച് ജയിലിട്ടു അന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ഒരു ബ്ലാക്കും ബസ്സിൽ കയറിയില്ല അതോടുകൂടി അത് അബോളിഷ് ആയി ഒരു ലേഡിക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുത്താൻ പറ്റി അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ഈ ഹിയും ഷീ ഒക്കെ പോകും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മിസ്റ്റർ മിസ്സിസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് ചേഞ്ച് ഓൾറെഡി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അത് നല്ലതാ ഒരു ഹ്യൂമൻ എന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റി മതി ആക്ച്വലി അപ്പൊ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എവറിബഡി സ്ട്രീറ്റഡ് ഈക്വലി ഇപ്പൊ ആണുങ്ങൾ തന്നെ പല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരുണ്ട് മസിൽ കൂടുതലുള്ളവരുണ്ട് മസിൽ കുറവുള്ളവരുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പക്ഷെ നല്ലതല്ലേ നല്ലതാണോ കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സ് ഇഷ്യൂ ആണ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതായത് ഇത് സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ആണുങ്ങളുടെ ഒരു ആണുങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി പെൺകുട്ടികളെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും സെയിം ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കിട്ടേണ്ട ചില അവകാശങ്ങൾ എവിടെയും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ അവകാശം ഒന്നും കിട്ടണില്ല സ്ത്രീകള് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പറയണല്ല കേട്ടോ അതായത് ആണുങ്ങളെ താത്താന്നല്ല ഞാൻ പറയണേ സ്ത്രീകളെ പൊക്കി ഈക്വലാക്കാനാ പറയണേ ആണുങ്ങളെ ആണുങ്ങൾക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ സ്ത്രീയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പം അവരെ താ ഇല്ലില്ല അപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നത് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ പോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ ഏത് ഫീൽഡിലായാലും പാവങ്ങളാണെങ്കിൽ തലകിറം വരും കറൈറ്റിലായാലും ഹെൻപെക്ട് ഹസ്ബൻഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മള് ആ നമ്മള് സ്ത്രീകളെ ആ ഒരു ഈക്വൽ ലെവലിലേക്ക് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് കീപ്പിംഗ് ദം ദർ അത് ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്മാര് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ലൈക്ക് ദറ കുറെ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ അറിയാതെ പക്ഷെ അതിന് നമ്മള് ഈ സോഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഇപ്പോ മാറുന്നുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി മാറുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇതിലൊരു ഒരു പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിൽ ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതിത്തിരി ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ചോദ്യമാണ് സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ മുതലെടുക്കുന്ന ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷമായ 
സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അത് ആക്ച്വലി നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോക്സോ നിയമം അങ്ങനെയുള്ള ഈ മീറ്റു മൂവ്മെന്റ് തന്നെ ഉണ്ടായല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആര് വേണമെങ്കിലും ആത്താക്കാമെന്നായി അപ്പൊ എനിക്ക് ആർ ഏത് സ്ത്രീക്ക് ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടു ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഭയങ്കര ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഇതൊരു ടെമ്പററി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കണം ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇത് ചേഞ്ച് ആവും അത് അവർ സൈക്കിൻ്റെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം കുറച്ച് ഗെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അത് മുതലാക്കണുണ്ടാവും അത് ന്യൂനപക്ഷം അല്ല കുറച്ച് പേരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല അല്ല ഈ ഇത് വന്നോടുകൂടി വാട്സപ്പിൽ വീഡിയോ ഇത് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോ കൊറേ ആണുങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ട് അങ്ങനെ പെടുത്തുന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് വർഷം പുറകെ സമയവും ഇന്നത്തെ ഒരു സമയവും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പൊതുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീകളുടെ സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആണെന്ന് പറയാൻ ഓ ഭയങ്കര ബെറ്റർ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പകാലം ലൈക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ കോളേജിൽ പോയിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പൊന്നെ എങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ബസ്സിൽ കയറിയല്ലേ നമ്മള് പോണത് നമ്മള് സെറ്റപ്പിൻ കൈ പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കണം ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ കുത്താനായി ഒരു രക്ഷയില്ല വഴി കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല കമന്റ് അടിച്ച് ഐ മീൻ ഫുൾ ടൈം ഞാൻ ഫയൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടന്ന കോളേജിൽ പോയപ്പോ പറ്റില്ല അന്ന് വഴി കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല അന്ന് തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും ഞങ്ങൾ പോവില്ല ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മൈതാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ അന്ന് തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആ സപ്രഷൻ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു നയന്റി പെർസെന്റ് റിഡക്ഷൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ദൈവമേ ഞങ്ങള് സ്കൂളിൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരെ ഞാൻ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളും ഇവരെല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും മൂത്ത് ഇവരൊക്കെ കൊണ്ടു വേണം പോവാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് മറ്റേ ഈ ഹോസ്റ്റലുണ്ട് മെൻസ് ഹോസ്റ്റലുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ പോകുമ്പോ ഇവരിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും കമന്റ് അടിക്കാനും പോവാനും എവ്രി ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മൂത്തായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഫീലിംഗ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ആരും ഇത് ചെയ്യണ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അന്നേ തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു അഗ്രസീവ് മോഡിൽ പോവും എനിക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുത്തുന്ന നമുക്ക് നമ്മളങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അല്ലാത്തത് ആവേണ്ടി വരും നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് അഗ്രഷൻ കാണിച്ച് ബലം പിടിക്കും പക്ഷെ ഇഫ് യു ട്രീറ്റഡ് ഈക്വലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയൊരു ടേം ഉണ്ട് ടോക്സിക് മാസ്കുലിനിറ്റി അതായത് രണ്ട് രണ്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ രണ്ട് മൂന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഭയങ്കര അറ്റാക്കാണ് അത് ഒരു സൈഡിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെമിനിസം ഫെമിനിസം ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രീം ഫോം ഓഫ് ഫെമിനിസം ഉണ്ടെന്നൊരു ഒരു ധാരണ അതായത് മാസ്കുലിനിറ്റിയെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ചീത്ത സംഗതിയായിട്ട് ഒരു കൂട്ടരെയും ചീത്തയാക്കി കാണിച്ചിട്ട് ആർക്കും നന്നാവാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആണുങ്ങളെ താത്തല്ല ചെയ്യണ്ടേ പെണ്ണുങ്ങളെ എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഒപ്പാക്കാൻ വേണ്ടത് ദാറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് തിങ് ടു ഡൂ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ പല ഇവന്റ്സിലൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഈ സ്ത്രീകൾ നടക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലൊക്കെ കൈ വെച്ച് കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോലും ഒരു മെയിൽ ഷിവലറി ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് അതിനെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രായം പൊതുവെ പുരുഷന്മാര് തിങ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ നാവ് അത്രേ എനിക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന ജോക്കുകൾ ഞാൻ ഈ തമാശ
ആരും പൈസ കൊടുക്കണം ഷെയർ ചെയ്യണമല്ലോ ഏറ്റവും നല്ലത് രണ്ടാളും ഡേറ്റിനാണല്ലോ പോണേ ഫാമിലി ആയിട്ടല്ലോ പോണേ ഷെയർ എന്തിനാ ഒരാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഷെയർ ചെയ്താ മതി പെൺകുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഒരു ഇത്തിരി നമ്മളെക്കാളും സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയ ഒരാളോടല്ലേ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേഴ്സണാലിറ്റിയാ നോക്കുന്നതെന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഐ മീൻ ജനറ്റിക്കലി നമ്മൾ കോഡേഡ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ട്രൂ ആ ബട്ട് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്റ്യൂഷനും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ബ്രെയിൻ വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ നമ്മള് നമ്മൾ ജനറലി നോക്കുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റിയാ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനിൽ നോക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ എന്നാണ് മോർ ദാൻ മണി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു മെയിൻ ഷാവനിസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയാം അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വിമൻ ആർ ഹൈപ്പർ ഗ്യാമസ് ഹൈപ്പർ ഗ്യാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ 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 ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ടു മെൻ ഹു ആർ ഹയർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റസ് അപ്പൊ ദെൻ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ ഡേറ്റിന് രണ്ടുപേരും പൈസ കൊടുക്കുക അതായത് ആള് കൊടുക്കും ആള് ഷോ കാണിക്കും ഞാൻ വിലയുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു വീഴ്ത്താൻ നോക്കും കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ പെണ്ണ് മാക്സിമം അടിച്ചു മാറ്റിട്ട് അവള് പോവും എന്താ പറയാ ഇപ്പത്തെ കുട്ടികള് തേച്ചിട്ട് പോവാന്നൊക്കെ പറയല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പണ്ടത്തെ ഭാഷയിലുള്ളതല്ല പറഞ്ഞ കേട്ടാ അപ്പൊ അത് മണ്ടന്മാരാവില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ഈ ഡേറ്റിന് പോകുന്നവര് എത്ര പേര് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആവും അതിലും നല്ലത് നമ്മള് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് റിയാലിറ്റി കാണിച്ചാല് നമുക്ക് നല്ല പാർട്ട്ണർ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി കാണിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നണം ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഇവോൾഡ് ആണ് പണ്ടത്തെ കേസിൽ ഞാനിത് സമ്മതിച്ചു തരാൻ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പൈസ അധികം വേണ്ടാത്ത എന്താണോ അവർക്കറിയാം അവർ പഠിച്ച് അവർ ഏൺ ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ ഇവരാണെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലോ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തില് പെണ്ണുങ്ങൾ ഭയങ്കര എഫിഷ്യന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കണക്കുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാലേ കേരളത്തിലാണ് മെജോറിറ്റി പെണ്ണുങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഫാമിലി നടത്തുന്നതും നേഴ്സുമാർ എടുത്തു നോക്കി എല്ലാവരും പുറത്തു പോയി കാശ് അയക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് വെറുതെ ഇരുന്ന് അത് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിക്സിനെ എടുത്തു നോക്ക് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ കുടുംബം നടത്തുമ്പോ ആണുങ്ങൾ കുടിച്ചു തീർത്ത് ദേ ആർ നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാമിലി കേരളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പെണ്ണുങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് നടത്തുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ എക്സ്ട്രീംലി എഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് കേരളം രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു എലമെന്റ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് വരുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് പേരന്റ്സ് എൻകറേജ് ചെയ്യും പെണ്ണുങ്ങൾ പഠിക്കും ജോലി ചെയ്യും അപ്പൊ അവർക്ക് റിച്ച് ആള് നോക്കേണ്ട അത്രയും കൂടെ ആവശ്യം വരണില്ലല്ലോ ഈ പെൺകുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും കഴിവുകൊണ്ടും ഉയരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പറ്റുന്നില്ല അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഒരു മിസ്മാച്ച് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പം ഇവരുടെ അത്രയും ഡിഗ്രി ഉള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഒത്തിരി പ്രശ്നമുണ്ട് ആ ഒരു അതൊരു മിസ്മാച്ച് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അപ്പം പണ്ട് പണ്ട് അമ്മമാര് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലേ ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ആൺകുട്ടികളോട് പറയേണ്ട സമയമായി തുടങ്ങി സമയം ഭാര്യ ജോലി ചെയ്ത് കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി അല്ല എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല ഹൗസ് വൈഫ്സ് പോലെ ഹൗസ് മെന്നും ഉണ്ടല്ലോ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പം കേരളത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈക്വലായിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ അല്ല ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാലം പുരുഷന്മാര് പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്ത് ഭാര്യമാര് വീട്ടുകാര് നോക്കിയിരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് നേരം ആൺകുട്ടികൾ രണ്ട് കൂട്ടരും ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് പോകും ഇൻകം വയസ്സും എല്ലാം വയസ്സും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആണുങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു കൾച്ചറലി ആണ് ഒരു ഈഗോ എലമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ